फाइनली जी जॉर्डन को छोड़ने का टाइम आ गया और हम जा रहे हैं अपनी अगली कंट्री की तरफ और वहाँ पे कई सारी एक्साइटिंग चीज़ें प्लान है जो हम आपको दिखाएंगे जरा फिलहाल ड्राइव शुरू करी जाए गाड़ी रिटर्न करें फ्लाइट पकड़ें और चलें और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो आपको ले जाननी जरूरी है फ्लाइट से पहले मेरे पास आधे एक घंटे का टाइम था हमने सोचा कि यहाँ पे आगे जो है ना थोड़ी बहुत रील्स बना लेते हैं सिटेडल के व्यू बहुत अमेजिंग है मगर प्रॉब्लम ये हो गई कि मैडम गाड़ी जब बाहर निकाली थी बसें बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे पेमेंट के अंदर रगड़ी गई गाड़ी साइड से और बम्पर चिप हो गया और बम्पर चिप हो गया तो ये इंश्योरेंस का अब मसला पड़ जाएगा उन्होंने हमको कहा था कि कोई भी आपका एक्सीडेंट हो तो आपको जो टूरिस्ट रिपोर्ट होती है एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है वो बनानी है तो अब हमने पुलिस को बुलाया वैसे नाइन वन वन पर कॉल करना पड़ता है बट क्योंकि यहाँ पे पुलिस मौजूद थी तो हमने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि इसका क्या करना है ये रगड़ खा गई है और थोड़ा बाहर ही आ गया साढ़े तीन सौ डॉलर का एक्सेस उनके पास पड़ा हुआ है हमारा सेंट्रा ट्रांसलेट करके पुलिस को बता रही है अरबिक में बट वो बना रहे हैं कह रहे हैं शायद बट बहुत हेल्पफुल और फ्रेंडली है पुलिस How much time? Uh, he said five minutes. Oh. I think someone else is coming. Oh, he called someone. I think so. Yeah, because they are tourist police. I think, and they called the regular police. Because we had said that nine one one. We have to phone. Now, let's see. 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 Now, जो लगेंगे वो कंपनी पे करेगी नीचे के आपको करने पड़ेंगे अब बम्पर यहाँ पे मैं किसी बार दुकान से करा था तो उसका ज़्यादा खर्चा ना आता बट दिस इज आई थिंक आई डोंट नो इट्स अप टू देम हाउ मच दे विल चार्ज ने इनसे जैसे से पूछने की कोशिश करी कि इसको रिपेयर का खर्चा कितना आएगा ये कह रहे हैं किसी लोकल बॉडी शॉप में चलो जो 20 से 40 जॉर्डेनियन के आसपास लगेंगे 50 60 मैक्सिमम जल्दी काम करना हो तो मगर कंपनी कितना चार्ज करेगी ये तो पता नहीं अब ये छोटा सा खर्चा है हम चाहें तो इसको जा के बाहर करवा भी लेते पता भी ना लगता किसी को और गाड़ी वापस कर देते बट ये चीज़ फिर वो गैर कानूनी हो जाती है एक तो पहली बात क्योंकि हमें ऑफिशियली एक्सीडेंट रिपोर्ट करना ताकि कंपनी जो है वो क्लेम फाइल कर सके और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं ऐसा करता पता भी ना लगता है किसी को बट फिर हम ये कैसे देख पाते क्योंकि आज तक मैंने इतनी गाड़ियाँ रेंट करी हैं कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो एक्सीडेंट होता है तो उस केस में होता गया है तो छोटी ठोक लगी है भगवान की दया छोटे में ही पता लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अब वो देख रहे हैं बात चल रही है ट्रांसलेशन सही ना दूसरी कंप आएगी पुलिस रिपोर्ट बनाने वाली एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन वाली अलग गाड़ी आई है अब ये बताएगी क्या अलग से एक्सीडेंट पुलिस की गाड़ी आई है और वो जो है ना फोटोज वगैरह ले रहे हैं पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं प्रोसेस सारा निपट गया उन्होंने बुलाया वगैरह क्या समझाओ कि ठुकी कैसे है गाड़ी पहले क्योंकि हम उस हिसाब से रिपोर्ट बनाएंगे <coughs> मैंने समझाया गाड़ी यहाँ से निकाल रहे थे साथ से बस आ गई अंदाजा गड़बड़ हो गया बोनेट का तो जो है पेमेंट में घुसेड़ दी और वो बोनेट हल्का सा चिप हो गया तो वो कहता बाबू जी फिर इस केस में तो हम आपको हमको आपकी गलती लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये आके जब एक्सीडेंट होता है ये बताते हैं कैसे मान लो दो गाड़ियों का हो गया तो किसकी गलती है ये बताते हैं फिर उसके इंश्योरेंस के ऊपर लाइबिलिटी आती है तो वो कह रहे हैं आप रिस्पॉन्सिबल हो इस एक्सीडेंट के मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस एक्सीडेंट के और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और फिर उन्होंने आर ली सारा गाड़ी की हमारा लाइसेंस लिया आप पूरी डिटेल उसके अंदर एंटर करी 10 मिनट इनको आने में लगे 20-25 मिनट के करीब जो है ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने में लग गए और भीड़ इसलिए लग गई थी क्योंकि पीछे से जो है ट्रांसलेटर उनको बुलाने पड़े कि सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएं बट चलो अब प्रोसेस कम्प्लीट हो गया अब बस अब इस चीज़ की खुजली हो रही है कि ये देखना एक तो स्नो पड़ने लग गई है यहाँ पर भी स्नो पड़ती है ये देखना है कि भाई खर्चा कितना पड़ेगा इसका जो उन्होंने चालीस हज़ार की सिक्योरिटी रखी हुई है उसमें से कितना डेबिट करेंगे वो बस देखना है और यू शुड बी सिटिंग इन साइड द कार यू गेटिंग फ्रीजिंग कम ऑन Oh, it's so cold. I just quickly came inside the car while Moed is giving the driver license and registration of the car. So so far it's going well.
I think that was probably one of the nicest experience I had with policemen so far. Everyone was so friendly. They even gave us uh, some uh, cookie for the road. Yeah, and they were apologizing again and again <laughs> for the delay. Again and again, they were saying welcome to Jordan. Really tourist friendly. Very nice people. I love it. And it's so sad that we're leaving already. देखो ये बंजारों वाला हमारा हिसाब किताब इसलिए हमारे बैग बहुत ज़्यादा होते हैं सेंट्रा को भी इंडिया का वीज़ा भी नहीं मिल रहा तो इसलिए हमें अलग अलग कंट्री में घूमना ढूंढना पड़ेगा सामान साथ लेके चलना पड़ता है इसीलिए जो है ना बड़ी डिक्की वाली गाड़ी रहते हैं वरना छोटी लो तो पंद्रह सौ पर डे में पड़ जाती है और वापस गाड़ी रिटर्न करने के लिए यहाँ पर ना नीचे लिखे हुआ है रेंटल कार रिटर्न इनकी पार्किंग है जैसे यहाँ यूरोप कार लिखा हुआ है जिस कंपनी से हमने रेंट किया है ये भी यूरोप कार की है अगली बजट एविस की है बस अब यहाँ गाड़ी छोड़ के सेंड्रा अभी अंदर गई है मैंने सारे सूटकेस निकाल के ट्रॉली पे डाल दिए ताकि किसी को पकड़ के लाए और दिखाएं कि भैया इसका क्या प्रोसेस है वैसे हमने सारे जो कागज़ मिले हैं ना उस बंदे से वो हमने उनकी फ़ोटोज़ लेके रख ली है अब बस ये पूछना है कि क्या ये अभी बताएँगे हमें किसका कितना खर्चा है या जब हो जाएगा तो उसके बाद काटेंगे और बाकी छोड़ेंगे अलग सी गाड़ियाँ लोग लेके जा रहे हैं How much do you think this will cost us? Well, it's inside. Inside, ha. Huh? Okay. <laughs> But you asked me to get the police report, right? You said if there is an accident, you get them. Home insurance. Yeah. You want to get the police report. You oh. don't have police report. You don't have home insurance. But then why your colleague asked me to get a police report when he knew that I didn't have an insurance? Well, that's your fault. That's not my fault. But maybe I think. But you should not charge me three fifty because you should not have asked me to get the police report. I got it because only I was said that you need a police report. You call my colleague. He said here, and he actually wrote on my rental agreement also. He said Kruka, you need to get this if you get even a small accident. So why should I pay like three fifty? You should charge me one fifty. आते हुए अल्कोहल नहीं थी, मगर जाते हुए अल्कोहल है duty free पे. Interesting. सैंड्रा खाना पैक करा रही है मैंने मैगडी से फटाफट एक सैंडविच पकड़ लिया क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया था डिटेल पहुंच के बताएंगे बट क्योंकि फ्लाइट हमारी सऊदी एयरलाइन की है जद्दा से होती हुई जा रही है तो काफ़ी सारे हाजी दिख रहे हैं स्टैंडर्ड बजट एयरलाइन की फ्लाइट होती है वैसी है तीन बाई तीन की कन्फिग्रेशन बार बार बोलता हूँ दो तीन घंटे की फ्लाइट है जद्दा पहुँच जाएंगे खाना वाना पैक करा के ले आए और कैसे बिल बन गया था तकरीबन पचास हज़ार रुपये का और मैंने उसको दस बारह हज़ार में सेटल कराया नेगोशिएट करके वो आपको बताता हूँ कि रेंटल गाड़ी में क्या कॉम्प्लिकेशन है हाँ जी तो अब हम हैं जदा एयरपोर्ट के प्रीमियम प्लाजा लाउंज के अंदर यहाँ हमारा कौन है आना था ना हमारा इरादा था बट क्यों आन पड़ा है वो बाद में आता हूँ मगर पहले आपको स्टोरी बताऊँ कि गाड़ी का क्या हुआ मैं गया जी मैंने अपनी वो रिपोर्ट पकड़ाई पुलिस वाली तो पहले तो मेरे को ये सरप्राइज़ मिला कि पुलिस वाला एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाने के अलावा मेरे को चलान भी पकड़ा गया क्योंकि गाड़ी पेवमेंट में मार दी थी तो इसलिए आपने सरकारी प्रॉपर्टी डैमेज करी ना जबकि हुआ कुछ नहीं था वहाँ पर पत्थर कंक्रीट से हल्की सी टच हुई थी एनी चलान था जी 37.5 जॉर्डेनियन का मतलब आप ये लगा लो 4000 का तो चलान हमें पर्ची पड़ गई उसके बाद जी जब हम गए वहाँ पे भाई साहब के पास हमने कहा ये लो जी ये तीन कागज़ अब बताओ क्या करना है कितने पैसे काटोगे इसके कहता जी आपकी साढ़े तीन सौ की सिक्योरिटी है बस वही है हमने कहा साढ़े तीन सौ किस बात के भाई बम्पर के साढ़े तीन सौ तो नहीं लगने चाहिए एक बार तो मैं देने को तैयार भी हो गया था मैंने कहा चलो ठीक है मैंने सेंटर होगा कि भैया जो सारी सिक्योरिटी है इसका मतलब ये सारी जब्त कर लेते हैं बिना किसी बात के ये कहे कि भैया कितना डैमेज आएगा फिर मैंने थोड़ी सी बहस करनी शुरू करी मैंने कहा यार आप बम्पर का खर्चा मैंने मार्केट में पता किया पचास से ऊपर नहीं था जॉर्डनियन का आप साढ़े तीन क्यों काट रहे हो तो वो कहता है ये जो आपने पुलिस रिपोर्ट बनवाई है ना इसलिए अगर आपने पुलिस रिपोर्ट ना बनवाई होती 
तो हम ना काटते मैंने कहा भाई क्या मतलब मैंने कहा आपके स्टाफ ने मेरे को कहा था कि अगर आप हल्का सा भी एक्सीडेंट हो जाए क्रूप का बनवा के आना तो वो कहता है कि वो वाला काम जो है आपको तभी करवाना चाहिए अगर आपके पास फुल इंश्योरेंस हो मैंने कहा फुल इंश्योरेंस तो भैया मैंने ली नहीं थी जब आपके बंदे को पता था कि मैंने नहीं ली मैंने सिर्फ ऐसी ली हुई है कि पहले पैंतीस हज़ार चालीस हज़ार मेरे को देने पड़ेंगे बाकी कंपनी भरेगी तो फिर उसने मेरे को कहा क्यों मैंने उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है मैंने कहा ये देख कॉन्ट्रैक्ट इस बंदे ने अपने हाथ से लिखा हुआ क्रूक का वरना मुझे क्या पता ये क्रूक का शब्द क्या होता है तुम्हारे बंदे ने कहा तभी मेरे को पता ना वो कहता क्योंकि वो ये कह रहा था कि अगर आपने ये पुलिस रिपोर्ट ना बनाई तो हम सौ डेढ़ में आपका कर देते वन फिफ्टी में मैंने बात पकड़ ली मैंने कहा डेढ़ में अगर उसके बिना करते मैंने कहा तुम्हारे मैनेजर की गलती है तुम्हारे बंदे की तो वो कहता अच्छा चलो मैं मैनेजमेंट को फ़ोन करता हूँ फिर उसने मैनेजमेंट को फ़ोन मिलाया और मैनेजर ने कहा सौ में छोड़ दो उनको उसके बाद वो मेरे को कहता है ओके हंड्रेड डॉलर इज़ फाइन मैंने उसके बाद बहस ही नहीं करी मैंने कहा यार हंड्रेड से अब क्या है इसको नीचे लेके आऊँगा पचास साठ खर्चा तो मेरे को ही पहले बताया हुआ था मैंने कहा ओके ओके नो प्रॉब्लम तो ऐसे करके मेरे एंड में हंड्रेड जॉर्डेनियन मेरे को देने पड़े ढाई सौ मेरे बच गए वरना मैं बहस ना करता तो ढाई गए थे तो इसलिए एक तो ये काम हो गया फिर हम निकले जी आगे और पहुँच गए हैं अब सऊदी अरब और सऊदी अरब आए हैं तो दूसरा से अपनी जान को ये पड़ गया मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं क्या हमारे ऊपर कलेश चल रहे हैं यहाँ आए तो मेरे पास ऑन अराइवल वीज़ा है उन्होंने पूछा कि भैया आप कैसे जाओगे मैंने कहा ये रहा यू एस वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पर लूँगा दुबई में इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी उस चीज़ की मैंने कहा रुको वेट करो डेढ़ घंटे के अंदर ट्रांजिट थी सारा सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मेरे को रोक लिया गेट पर ला के बोर्ड ही नहीं करने दी फ्लाइट सेंटर ने कहा मैं भी नहीं जाऊँगी इसको नहीं करने दोगे तो वहाँ बैठे अगली फ्लाइट जी पड़ी हमको साढ़े छः घंटे बाद की तो इसलिए अब हम पाँच छः घंटे एयरपोर्ट पे यहाँ लाउंज में बैठे हुए हैं और लाउंज लेके कि चलो ठीक है और क्या करें काम एडिटिंग ही कर लेते हैं तो ये चल रहा है आज का दिन तो फिलहाल ऐसे ही चला गया इसको यहाँ ख़त्म करते हैं होप करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो कि आपके भी आगे काम आए कि एक्सेस क्या होता है और ये इंश्योरेंस की चीज़ें कैसे काम करती हैं और अगर दुबई ऑन अरावल वीज़ा पर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जिस कंट्री से जा रहे हैं उनको पता हो कि ये क्या सिस्टम होता है वरना फ्लाइट एम करवा देते हैं और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेलाइकॉन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग